নমস্কার সবাইকে স্বাগত জানাই এডুকেয়ার ত্রিপুরা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে পঞ্চাশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওতে আছে পঞ্চাশটি কোশ্চেন এর আগের ভিডিওতে ছিল পঞ্চাশটি কোশ্চেন তাহলে হলো টোটাল একষট্টি কোশ্চেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর টোটাল তিনশোটি কোশ্চেন আছে বাকি কোশ্চেনগুলো এর পরের ভিডিওগুলোতে আমি কাভার করব। যারা এর আগের ভিডিওটা এখনো দেখেননি আপনারা এই চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারেন তাহলে চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করি কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি ওয়ান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি নারী মুক্তির গল্প হল এখানে আনসার হবে বৈষ্টমী গল্প বৈষ্টমী গল্প হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি নারী মুক্তির গল্প নেক্সট কোশ্চেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ কথা গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আনসার শারদিয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ কথা গল্পটি প্রকাশিত হয় কোশ্চেন নম্বর ফিফটি তিন সঙ্গী গ্রন্থের একটি বিখ্যাত গল্প হল আনসার ল্যাবরেটরি রবীন্দ্রনাথের তিন সঙ্গী গল্প সংকলনে মোট তিনটি গল্প আছে এর মধ্যে একটি হচ্ছে রবিবার এরপর আছে শেষ কথা ও লাস্ট হচ্ছে ল্যাবরেটরি নেক্সট কোশ্চেন ল্যাবরেটরি গল্পের বিখ্যাত চরিত্র হল আনসার সোহিনী নন্দকিশোর মল্লিক হচ্ছে ল্যাবরেটরি গল্পের বিখ্যাত চরিত্র দুটি নেক্সট কোশ্চেন রাজপথের কথা গল্পটি প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায় আনসার হিতবাদী পত্রিকায় রাজপথের কথা গল্পটি প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ছোট গল্প হচ্ছে বিখারিণী যেটি ভারতী পত্রিকায় আঠারোশো সালে প্রথম প্রকাশিত হয় পরবর্তীতে আঠারোশো থেকে আঠারোশো সালের মধ্যে ঘাটের কথা রাজপথের কথা ও মুকুট প্রকাশিত হলো তার প্রথম সার্থক ছোট গল্প হচ্ছে দেনা পাওনা যেটা আঠারোশো সালে প্রথম প্রকাশিত হয় আর এই গল্পটি হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নেক্সট কোশ্চেন হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প হল আনসার রামকানের নির্বদ্ধিতা রামকানের নির্বদ্ধিতা হচ্ছে হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প এছাড়াও হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যান্য গল্প রয়েছে নেক্সট কোশ্চেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপাকৃত গল্প কোনটি আনসার ক্ষুদিত পাশেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপাকৃত একটি গল্প হচ্ছে ক্ষুদিত পাশেন এছাড়াও আরো ওনার লেখা অতিপাকৃত গল্প রয়েছে কিন্তু ক্ষুদিত পাশেন হচ্ছে এর মধ্যে একটি নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নম্বর ফিফটি এইট পোস্টমাস্টার গল্পে কোটি চরিত্র ও তাদের নাম কি আনসার পোস্টমাস্টার গল্পে মাত্র দুটি চরিত্র রয়েছে একটি হচ্ছে পোস্টমাস্টার আর একটি হচ্ছে রতন নেক্সট কোশ্চেন পোস্টমাস্টার গল্পটিতে যে গ্রামের কথা আছে তার নাম কি আনসার উলাপুর পোস্টমাস্টার গল্পটিতে উলাপুর গ্রামের কথা উল্লেখ আছে নেক্সট কোশ্চেন রহমত চরিত্রটি রয়েছে যে গল্পে সে গল্পটির নাম কি আনসার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাবুলিওলা গল্পের মুখ্য চরিত্র হল কাবুলিওলা আর তার নাম হচ্ছে রহমত কাবুলিওলা গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নম্বর সিক্সটি ওয়ান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভারতের মহাকবি উপাধিতে ভূষিত করেন কে আনসার চীনা কবি চি সি লিজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভারতের মহাকবি উপাধিতে ভূষিত করেন নেক্সট কোশ্চেন তারাপদ যে গল্পের চরিত্র সে গল্পটির নাম কি আনসার অতিথি তারাপদ অতিথি গল্পের একটি কেন্দ্র চরিত্র নেক্সট কোশ্চেন শশীভূষণ ও গিরিপালার চরিত্র রয়েছে কোন গল্পে আনসার মেঘ ও রৌদ্র গল্পে শশীভূষণ ও গিরিপালার চরিত্র রয়েছে নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নম্বর সিক্সটি ফোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সুভা গল্পের কেন্দ্র চরিত্রের নাম কি আনসার সুভাষিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সুভা গল্পের কেন্দ্র চরিত্র হচ্ছে সুভাষিনী সুভা হচ্ছে একটি প্রতিবন্ধী মেয়ে যার পোশাকির নাম সুভাষিনী নেক্সট কোশ্চেন দেনা পাওনা উপন্যাস ও দেনা পাওনা ছোট গল্পের লেখক কি আনসার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হচ্ছে দেনা পাওনা উপন্যাসের লেখক আর দেনা পাওনা ছোট গল্পের লেখক হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেনা পাওনা উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা দেনা পাওনা ছোট গল্পটি প্রকাশিত হয় আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে 
তাহলে এখান থেকে আপনারা স্পষ্টই বুঝতে পারছেন যে দেনাপন উপন্যাস আর দেনাপন ছোট গল্প দুজনের লেখক এক না নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি চারুলতা কোন গল্পের চরিত্র আনসার রবীন্দ্রনাথের নষ্টনের গল্পের চরিত্র হচ্ছে চারুলতা এই গল্পটির কেন্দ্র চরিত্র হচ্ছে চারু আর তাকে ঘিরে রয়েছে অমল ও ভূপতি নামে দুটি চরিত্র নেক্সট কোশ্চেন রবীন্দ্র কাব্য জীবনের পর্ব বিন্যাসগুলো কি কি আনসার সূচনা পর্ব উন্মেষ পর্ব ঐশ্বর্য পর্ব অন্তর্বর্তী পর্ব গীতাঞ্জলি পর্ব ভোলাকা পর্ব ও অন্ত পর্ব হচ্ছে রবীন্দ্র কাব্য জীবনের পর্ব বিন্যাস নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি এইট হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি জগৎ আসি সেতা করিছে কুলাগুলি কবিতাটি কোন কাব্য থেকে উৎকলিত অর্থাৎ কবিতাটি কোন কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে আনসার রবীন্দ্রনাথের প্রবাদ সঙ্গীত কাব্যগ্রন্থ থেকে এই কবিতাটি নেওয়া হয়েছে আর এই প্রবাদ সঙ্গীত কাব্যগ্রন্থটি আঠারোশো তিরাশি সালে প্রকাশিত হয় নেক্সট কোশ্চেন মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচি পারে চাই কবিতাটি কোন কাব্য থেকে উৎকলিত আনসার করি ও কমল কাব্য থেকে এই কবিতাটি উৎকলন করা হয়েছে নেক্সট কোশ্চেন বলাকা কাব্যে গতিরাগের কবিতা কোনগুলো আনসার বলাকা কাব্যগ্রন্থের মধ্যে গতিরাগের কবিতাগুলো হচ্ছে বলাকা শাহজাহান ছবি চঞ্চল প্রভৃতি কবিতা নেক্সট কোশ্চেন শৈশব সঙ্গীত কাব্যগ্রন্থ কত খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় আনসার আঠারোশো চৌরাশি খ্রিস্টাব্দে শৈশব সঙ্গীত কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি টু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কবিগুরু উপাধিতে ভূষিত করেন কে আনসার খিতিমোহন সেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কবিগুরু উপাধিতে ভূষিত করেন নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি থ্রি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকায় আসেন কতবার আনসার দুইবার প্রথমবার উনি আসেন আঠারোশো আটানব্বই সালে আর দ্বিতীয়বার আসেন উনিশশো ছাব্বিশ সালে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি ফোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়টি ছদ্মনাম রয়েছে আনসার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত নয়টি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন তার বিভিন্ন লেখালেখিতে এগুলো হল ভানুসিংহ ঠাকুর অকপট চন্দ্র ভাস্কর আন্নাকালী পাকরাশি দীক্ষশূন্য ভট্টাচার্য নবীন কিশোর শর্মন ষষ্ঠীচরণ দেব শর্মা বাণী বিনোদ বিদ্যা বিনোদ শ্রীমতী কনিষ্ঠা শ্রীমতী মধ্যমা তবে আমরা সাধারণত বানুসিংহ ঠাকুর এই নামের সাথে আমরা বেশি পরিচিত নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি ফাইভ শান্তিনিকেতন থেকে নোবেল চুরি হয় কবে আনসার পঁচিশ মার্চ দুই সালে রাতের বেলায় শান্তিনিকেতন থেকে ওনার নোবেলটি চুরি হয় যেটি আজ পর্যন্ত এখন উদ্ধার হয়নি নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি সিক্স বঙ্গবঙ্গ বিক্ষোভ প্রামাণ্য চিত্রের পরিচালককে আনসার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গবঙ্গ বিক্ষোভ প্রামাণ্য চিত্রের পরিচালক হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নেক্সট কোশ্চেন আঠারোশো বিরানব্বই সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা থেকে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ আসেন এবং একটি কাব্য রচনা করেন তার নাম কি সোনাত্তরী কাব্যটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুষ্টিয়ার শিলাইদহ এসে রচনা করেন নেক্সট কোশ্চেন লালনের গান কে সর্বপ্রথম সংগ্রহ করেন কে আনসার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি দুশো আটানব্বইটি গান সংগ্রহ করেছিলেন লালনের নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি নাইন রবীন্দ্রনাথের চৈনিক নাম কি আনসার চুচেন্তান চুচেন্তান হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চৈনিক নাম নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার এইটটি রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে ডিলিট উপাধি দেন আনসার উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিলিট উপাধি দেন নেক্সট কোশ্চেন রবীন্দ্রনাথ নিচে রাখা ছবিগুলোকে কি বলেছেন আনসার নিজে রাখা ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন ওইগুলো কেবল রেখাই নই ওইগুলো তার থেকেও কিছু বেশি আমার চিত্রাঙ্কিত স্বপ্ন এক কাব্যিক কল্পনার দর্শন আবার শেষ বয়সের প্রিয় বলেছেন কবিতার আঁকা ছবিগুলোকে নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার এইটি টু আর্জেন্টিনার কোন মহিলা কবিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজয়ে নাম দেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজয়ে নাম দেন আর তিনি ওনাকে উৎসর্গ করেন পূরবী কাব্য নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার এইটি থ্রি আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর পঙ্ক্তিটিকার আনসার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর এই কবিতাটি নেওয়া হয়েছে 
নির্জলের সপ্তভঙ্গ কবিতা থেকে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটটি ফোর শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মচর্য আশ্রম নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন কত সালে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আর এটার আনসার হবে উনিশশো এক সালে উনিশশো এক সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মচর্য আশ্রম নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেটি কলকাতার অদূরে ভোলপুরে স্থাপন করা হয়েছিল কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটটি ফাইভ হিন্দু মুসলমানদের মিলনের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন উৎসবে সূচনা করেন আনসার রাখি বন্ধন হিন্দু মুসলমানদের মিলনের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন উৎসবে সূচনা করেছিলেন নেক্সট কোয়েশ্চেন রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলনের নাম কি আনসার সঞ্চয়িতা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলনের নাম হচ্ছে সঞ্চয়িতা কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটটি সেভেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলামকে কোন কাব্য শুরু করেন আনসার বসন্ত গীতিনাট্য বসন্ত গীতিনাট্য এই কাব্যটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন নেক্সট কোয়েশ্চেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কতটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন আনসার মোট তেরোটি নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনয় করেছিলেন আর এই তেরোটি নাটকই ছিল ওনার লেখা কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটটি নাইন রবীন্দ্রনাথের পরিবারের বংশের নাম কি ছিল আনসার পিরালি ব্রাহ্মণ পিরালি ব্রাহ্মণ ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিবারের বংশের নাম কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটি ফ্যাশনটা হলো মুখুশ আর স্টাইলটা হলো মুখুশ্রী উক্তি টিকার আনসার রবীন্দ্রনাথের ফ্যাশনটা হলো মুখুশ আর স্টাইলটা হলো মুখুশ্রী উক্তিটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর এই কথাটি লেখা আছে শেষের কবিতা উপন্যাসের মধ্যে কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক উপাধি কি আনসার কুশারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক উপাধি হচ্ছে কুশারি কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটি টু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার পিতা মাতার কততম সন্তান ছিলেন আনসার উনি ছিলেন ওনার পিতা মাতার চতুর্দশ সন্তান অর্থাৎ চোদ্দতম সন্তান আর উনি ছিলেন অষ্টম পুত্র আর এই চোদ্দ জন সন্তানের মধ্যে আটজন পুত্র ছিল এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটি থ্রি উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গানের নাম কি আনসার বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার মাটি বাংলার জল এই গানটি তিনি গিয়েছিলেন উনিশশো পাঁচ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে চরণ উপলক্ষে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটি ফোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম কি আনসার জীবন স্মৃতি ও ছেলেবেলা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটি ফাইভ কবিগুরু রচিত আমার সোনার বাংলা কোন সুরের অনুকরণে রচনা করেন আনসার বঙ্গমাতা সম্পর্কে এই গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উনিশশো সালে রচিত হয় বাউল গায়ক গগন হরকারার গান আমি কোথায় পাবো তারে থেকে এই গানের সুর ও সঙ্গীত অনুকরণ করা হয়েছে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিতে এই গানটি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অর্থাৎ এই কোশ্চেনটার মধ্যে বলা হয়েছে যে আমার সোনার বাংলা এই গানটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু এই গানটি যখন গিয়েছিলেন তখন যে সুরটা দেওয়া হয়েছিল এই সুরটা দেওয়া হয়েছিল বাউল গায়ক গগন হরকারার গান আমি কোথায় পাবো তাহলে এই গানটির সুর থেকে নেক্সট কোয়েশ্চেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধ্বনিবিজ্ঞানের উপর লেখা গ্রন্থের নাম কি আনসার শব্দ দত্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধ্বনিবিজ্ঞানের উপর লেখা একটি গ্রন্থের নাম হচ্ছে শব্দ দত্ত নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটি সেভেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কারাগারে বন্দীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন কোন উপন্যাস আনসার চার অধ্যায় আর এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস এই উপন্যাসটি তিনি কারাগারে বন্দীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটি এইট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি পান কত সালে আনসার উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি পান কিন্তু উনিশশো সালে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের পুলিশের গুলিতে তিনশোর অধিক লোক মৃত্যুবরণ করায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নাইট উপাধিটি ত্যাগ করেছিলেন বা বর্জন করেছিলেন নেক্সট কোয়েশ্চেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গুরুদেব সম্মানে ভূষিত করেন কে আনসার মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গুরুদেব সম্মানে ভূষিত করেন মহাত্মা গান্ধী লাস্ট কোয়েশ্চেন আজকের ভিডিওর কোয়েশ্চেন নাম্বার হান্ড্রেড রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্বকবি সম্মানে ভূষিত করেন কে আনসার ভ্রমবান্ধব উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্বকবি সম্মানে ভূষিত করেন আজ তাহলে এ পর্যন্তই এই চ্যানেলটাকে এখনও যদি কেউ সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ফেসবুক টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে জয়েন হতে পারেন ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ
সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন